dear students in this class we are going to learn about maintenance of pregnancy and embryonic development after fertilization the zygote undergoes repeated division and forms a fluid filled hollow ball called blastocyst it is composed of a single layer of large flattened cells called trophoblast and the inner cell mass of 20 to 30 rounded cells this blastocyst is implanted in uterine wall immediately after implantation the inner cell mass in blastula is differentiated into epiblast and hypoblast uterine wall la blastula padinja odaneye epiblast hypoblast nu rendu aduku layer ah form pannudhu the epiblast and hypoblast layers continue to develop and form cavities inside the hypoblast cells form a larger cavity called yolk sac and the epiblast cells form a cavity called amniotic cavity now at this stage the epiblast and hypoblast layers are transformed into three germ layers that is ectoderm mesoderm and endoderm hypoblast becomes the embryonic endoderm and epiblast becomes the embryonic ectoderm the mesoderm is formed in between these two derms now the structure is called gastrula so this transformation of blastula into a gastrula with these primary germ layers is called gastrulation these germ layers form specific tissues organs and organ systems during organogenesis around the embryo there are some extra membranes seen they are amnion yolk sac allantois and chorion these membranes protect the embryo from desiccation adavadu kaanju pogama thadukudhu and they protect embryo from mechanical shock they help in absorption of nutrients and exchange of gases let us learn about the nature functions and importance of these extra membranes the amnion is a double layered translucent membrane filled with the amniotic fluid translucent na semi transparent it allows light but not clearly seen this amniotic fluid protects the embryo from injury regulates the temperature of the fetus and provides a medium for the fetus to grow this amniotic fluid provides a buoyant environment adavadhu idukulla embryo paadugappa medandittu irukum the yolk sac is a small membranous structure situated outside the embryo the yolk sac forms a part of the fetus gut that is the path of food digestion it provides all the nutrients and produces blood cells until the placenta fully forms towards the end of first trimester that is first 3 months the yolk sac shrinks and gradually disappears embryo ku velila yolk sac irukum inda yolk sac பிளாசண்டா முழுசாக உருவாகிற வரைக்கும் எம்ரியோக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸு பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் சப்ளை பண்ணும் பிளாசண்டா உருவான பிறகு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி அஞ்சு மாதத்துக்குள்ள மறைஞ்சிரும் ஆலன்டாய்ஸ் இஸ் த அவுட் க்ரோத் ஆஃப் த எம்ரியோஸ் கட் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த போஸ்டீரியர் வால் ஆஃப் த யோக் சாக் திஸ் ஆலன்டாய்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எ ஸ்மால் அவுட் பாக்கெட்டிங் அட் த காடல் எண்ட் ஆஃப் த யோக் சாக் காடல் எண்டுனா வால் பகுதி யோக் சாக்கோட வால் பகுதியில் ஒரு ஸ்மால் பாக்கெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குது திஸ் பாக்கெட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் எம்ப்ரியோனிக் டிஷ்யூ திஸ் ஆலன்டாய்ஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சரல் பேஸ் ஃபார் த அம்பலிக்கல் கார்ட் தமிழில் தொப்புள் கொடி நஞ்சு கொடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இதிலேருந்து தான் உருவாகுது இது எம்ப்ரியோவையும் பிளாசண்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணுது இது யூரினரி பிளாடரோட ஒரு பார்ட்டாகவும் இருக்கு 
The chorion is a double layered membrane formed by the trophoblast and a part of the mesoderm. Chorion is the outermost layer. This chorion encloses the embryo and other membranes. It also helps in the formation of the placenta. Tropoblast cells form several finger-like projections. These projections are called chorionic villi. They carry fetal blood. These villi are surrounded by sinuses which contain maternal blood. In the chorionic villi, uterine tissue is sendu disc shaped placenta va uruvaakudhu in the placenta angiradhu or temporary endocrine organ formed during pregnancy this placenta connects the fetus to the uterine wall through umbilical cord in the placenta umbilical cord adhavadhu toppul kodi moolama fetus ayum uterine wall ayum connect pannudhu it is the organ by which the functions like nutrition respiration and excretion of the fetus are fulfilled during the fourth week of pregnancy heart of the embryo develops it circulates blood through the umbilical cord placenta and through its own tissues the primary germ layers of the fetus serve as the primitive tissues nama first paatham illaya from these germ layers all body organs of the fetus develop now let us see what are the parts developed from ectoderm the central nervous system which includes brain and spinal cord peripheral nervous system simply they both are called cns and pns then the epidermis that is skin nail hair etc and mammary glands these are developed from ectoderm from the mesoderm the connective tissue cartilage and bone muscles organs of urinogenital system urinogenital therimilaya kidney ureter and gonads gonads na sex organs idella uruvagudhu endoderm la irundhu epithelium of gastrointestinal adavadhu stomach and intestine then respiratory tract apra liver pancreas thyroid and parathyroids idella uruvagudhu human pregnancy lasts for about 280 days or 40 weeks this period is called gestation period it can be divided into three trimesters of 3 months each adavadhu first trimester ngiradhu first 3 months of gestation second trimester ngiradhu next 3 months that is 4 to 6 months the third trimester ngiradhu 7 to 9 months the first trimester is the main period of organogenesis because the important body organs like heart limbs lungs liver and external genital organs are well developed during this period second trimester mudiyumbodhu eyelids eyelashes ஃபேஸ் நல்லா ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் அப்புறம் ஐ பிளிங்க் ஆகும் பாடியில் மெல்லிசாக ஹேர் உருவாகும் மசில் டிஷ்யூ டெவலப் ஆகும் போன்ஸு ஹார்ட் ஆகும் பை த எண்ட் ஆஃப் நைன் மந்த்ஸ் தட் இஸ் இன் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் த ஃபீட்டர்ஸ் இஸ் ஃபுல்லி டெவலப்ட் அண்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் டெலிவரி லெட் அஸ் சீ த ஹார்மோன்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் யூ நோ த பிளாசன்டா ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஸோ it produces large quantities of human chorionic gonadotropin that is hcg human chorionic somatomammotropin that is hcs it has the other name that is human placental lactogen hpl then estrogen and progesterone all these hormones are essential for normal pregnancy during the later phase of pregnancy a hormone called relaxin is secreted it helps in relaxation of the pelvic ligaments at the time of parturition parturition na kolanda parakirathu inda nerathile pelvic ligaments that is idupu pagudhi elumba inaikira dasai naargal inda dasai naargala inda relaxin hormone relax aagudhu idu kolanda velivarathukku help pannudhu 
these three hormones human chorionic gonadotropin human placental lactogen and relaxin are produced only during pregnancy idu illama estrogen progesterone cortisol prolactin thyroxin pondra hormones oda secretion mother oda blood la adhigamagum indha hormones fetus valarradhukku romba support a irukum இந்த யூட்ரஸ் இருக்கு இல்லையா குழந்தை வளர்ற கருப்பை அதோட நீளம் த்ரீ இன்ச்சஸ் அகலம் டூ இன்ச்சஸ் இந்த சைஸில் இருக்கிற யூட்ரஸ் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ட்வெண்ட்டி டைம்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓகே சில்ட்ரன் ஸோ ஃபார் வி ஹாவ் சீன் அபவுட் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் எம்ப்ரியோனிக் டெவலப்மெண்ட் லெட் அஸ் லேர்ன் அபவுட் பாச்சுரிஷன் அண்ட் லேக்டேஷன் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்